。嗨，大家好，我是小五，华强北淘机，我最快。今天我们依旧来到全国最大的二手机批发市场，关注我所有手机的行情都在这里。众所周知，华为目前 Mate 系列的机型芯片缺失，导致市场新机价格普遍加价才拿得到。那么在华强北市场，一部二手的华为机器呢，成本是多少？值不值得入手？今天我们就去市场一探究竟。来到市场呢，我们优先帮这位上海的粉丝黄先生去市场淘个苹果 XS Max。手上这台呢是一个无锁二百五十六 G 的外观成色九五成新，目前市场行情的话是在一个三千四左右的预算。这位粉丝呢也是在看我们直播测机这台 XS Max， 所以也是想入手一个这个机器，毕竟屏幕也是一个大屏幕，而且性能也是非常不错的。内置 A 十二的处理器，游戏性能强悍，运行高配置游戏呢也是非常顺畅，同时机身上的效果也是非常不错的，六点五寸的一个 OLED 屏，显示效果也是非常细腻。后置双摄像头，一千两百万的像素，续航方面呢，电池容量也是有一个。个三千一百七十四毫安，十一 Pro Max 呢也是非常值得入手的一款机型，因为最近市场也是跌了三百左右。手上这台呢是帮这位河北的粉丝孟先生去市场淘的一个苹果十一 Pro Max， 手上这台的话是一个无锁二百五十六 G 的外观成色九五成新，目前市场行情的话是在一个五千一左右的预算，内置 A 十三的处理器，性能强悍，后置三摄头，一千两百万的像素，整体的一个外观颜值、握取手感都是非常的巴适，屏幕也是采用一个六点五寸的 OLED 屏。显示效果也是非常细腻，续航方面呢，电池容量也是有一个三千九百六十九毫安，拿来当主力机用个三年左右呢，也是完全不用担心性能配置会跟不上、运行卡顿的问题。预算在两千左右，除了苹果 XR 以外呢，苹果十一也是一个不错的选择。手上这台呢是帮这位福建的粉丝陈先生去市场淘的一个苹果十一，这是一个黑姐无锁六十四 G 的，目前市场行情的话是在一个两千九左右的预算，性价比也是非常的高。首先内置搭载一个 A 十三的处理器，性能方面呢。也是不用担心，非常顺畅。六点一寸的 LCD 屏，后置双摄头，一千两百万的像素，颜值呢也是不错的，并且续航方面，电池容量也是有一个三千一百一十毫安。同时，如果你有双卡需求的话，还可以单卡改双卡，信号也是非常的稳定。苹果十二系列的整体机型呢也是有所跌价，手上这台苹果十二 Pro Max 呢市场也是跌了三百左右，性价比也是非常高，目前也是值得入手的一款机型。手上这台机器呢是帮这位湖北的粉丝丁先生去市场淘的一个十二 Pro Max 无。所一百二十八 G 的外观成色九五成新，目前市场行情的话是在一个六千三左右的预算。这位粉丝也是关注我们小半年的时间了，知道我们市场淘的机器都会在直播间测机，所以也是很放心，让我们去市场帮忙淘一个成色好一点的机器。十二 Pro Max 内置搭载一个六点七寸的 OLED 屏，显示效果呢非常不错。内置也是一个 A 十四的处理器，后置三摄头，一千两百万的像素，支持超广角镜头。续航方面，电池容量也是提升到三千六百八十七毫安，相比整体十二系列的。机型呢，续航方面也是非常不错的，支持五 G 网络。同时，如果你有双卡需求的话，还可以单卡改双卡。然后我们再去安卓市场帮这位山东的粉丝朱先生去市场淘一个华为 P 四零，手上这台呢是一个五 G 版本，八加一百二十八 G 的，外观成色呢也是一个九八成新。目前市场行情的话是在一个三千五左右的预算。作为一款拍照手机 P 系列的机型呢 ，P 四零也是非常不错的，后置三摄头，五千万的像素，屏幕也是一个六点一寸的全面屏，整体的一个握取手感也是非常的巴适。续航方面，电池容量也是有三千八百毫安，内置搭载麒麟九九零的处理器，性能也是非常不错的。预算在两千左右，要求性能比较好，用个两三年不会卡顿的手机，可以选择我们手上这台华为 Mate 二零 Pro。这台呢是一个八加一百二十八 G 的，支持指纹面容解锁。目前市场行情的话是在一个两千二左右的预算，预算在两千左右呢，这款机型性价比也是非常的高。首先它是内置麒麟九八零的处理器，目前运行高配置游戏呢也是不会卡顿。六点三九寸的一个双曲面 OLED 屏。整体的一个握起手感也是非常的巴适，后置徕卡三摄，四千万的像素，四千两百毫安的电池容量，拿来当主力机用个两三年也是完全可以满足日常生活需求。预算在一千左右呢，又想要五 G 的手机，手上这台机器呢也是一个不错的选择。它是三星 S 十五 G 版本，八加二百五十六 G 的，目前市场行情的话也是在一个一千八左右的预算，屏幕搭载一个六点七寸的三星两 K 柔性屏，不仅显示效果非常细腻，后置拍摄也是非常清晰的，同时电池容量也是。高达一个四千五百毫安。现在我们再来帮这位山东省的粉丝王先生去市场淘一个华为 Mate 三零 Pro， 手上这台呢是一个五 G 版本，八加一百二十八 G 的，外观成色也是一个九九成新，没有磕碰划痕。目前市场行情的话是在一个三千九左右的预算。这位粉丝呢之前也是在我们这里入手了一个 Mate 二零 Pro， 用了半年左右呢也是没有什么问题，所以也是想换一个配置好一点的机器。Mate 三零 Pro 呢它也是一个曲面屏的机型，屏幕是一个六点五三寸的刘海屏，后置摄像头四千万。的像素，麒麟九九零的处理器性能方面
呢也是非常不错的，内置也是搭载一个四千五百毫安的大电池容量，支持鸿蒙系统双卡双待。关于配件这块呢，现在我们一起来介绍一下。手上这款手表呢，呃，就是目前市场非常火的一款手表，华强北版本的 GT 二 Polo 保时捷终结款。那这款手表它有什么亮点呢？首先它是采用一个三幺六不锈钢的材质，屏幕的话它是采用一个 M l i g h t 的四百五十四乘四百五十四的高清视网膜，显示呢也是非常清晰，同时也是带一个吸屏长显。功能上面呢还是非常实用的，而且它还是有一个那个 M P 3音乐独立播放的，它是有配一个黑色的硅胶表带、黑色的皮带跟一个黑色的钢带，配件也是非常的多。这个的话是在一个四百左右的预算。然后这款手表呢是一个华强北版本的 S 6华强北版本的苹果 S 6它的功能呢也是非常齐全。我们一起来看一下，消息、电话、蓝牙、通知、心电图、睡眠监测、运动、心率、血压、血氧。蓝牙音乐、省电模式、QQ 通知、微信通知，功能呢也是非常齐全。然后它也是一个支持磁吸充电的，这个的话是在一个两百左右的预算，性价比也是非常不错。呃，下面这两款耳机呢是一个无线蓝牙耳机，这款的话是目前市场非常、目前市场推的最火的一个幺五六二 M 的二代的，然后可以看到。跟正品一样的外观设计，然后续航时间也是非常非常不错的，音质也是非常好。这款的话是在一个一百左右的预算，这款呢是一个幺五六二 A 的，然后支持降噪改名通透的，基本正品有的功能它都有，然后续航时间也是非常好的。它是带有一个降噪的，打游戏的话用这个是非常适合的。这个的话是在一个两百左右的预算。呃，好了，今天的话就差不多分享到这了。如果说喜欢小五的，给小五点个关注。我们下期再见，拜拜。